Radio Escuela, te tengo un cuento. Es una producción original de la Radio Escuela de Unión Radio. Mariela Celis te va a contar Estela Hada del Bosque, escrito e ilustrado por Mari Luis Gay. Traducción de Verónica Uribe, de Ediciones Secaré. Estela, gritó Samuel. Estela, ¿dónde estás? Aquí, susurró Estela. ¿Dónde? Preguntó Samuel. No puedo verte. Eso es porque estoy jugando a ser invisible, contestó Estela. ¿Cómo se hace eso? Preguntó Samuel. Pienso en cosas invisibles, contestó Estela. Como el viento o la música. O las hadas. Preguntó Samuel. Las hadas no son invisibles, dijo Estela. Yo he visto miles. Cierto, dijo Samuel. ¿Dónde las viste? En el bosque, respondió Estela. Allí mismo. Vamos, Samuel. No sé, murmuró Samuel. Hay osos en el bosque. Los osos duermen en el día, dijo Estela. ¡Vamos, Samuel! ¿Cómo son las hadas? Preguntó Samuel. Son chiquirriticas y bellísimas, dijo Estela. Y vuelan muy rápido. ¡Allí hay una! Gritó Samuel. ¡Mira! Esa es una mariposa, Samuel, dijo Estela. Una mariposa amarilla como el sol. Las mariposas comen pedacitos de sol, preguntó Samuel. Solo las amarillas, respondió Estela. Entonces, las mariposas azules deben comer pedacitos de cielo, dijo Samuel. ¿Cómo sabes? preguntó Estela. Yo sé muchas cosas, dijo Samuel. Mira, dijo Samuel. Unas nubes aterrizaron en ese campo. Esas no son nubes, Samuel. Son ovejas. ¿Y no son peligrosas las ovejas? Preguntó Samuel. Tan peligrosas como una cobija lanuda. Dijo Estela. Vamos a saludarlas. Ve tú. Dijo Samuel. Yo las miraré desde aquí. ¿Quién plantó todas esas flores? Preguntó Samuel. Los pájaros y las abejas, contestó Estela. ¡Abejas! Gritó Samuel. ¡Nos pueden picar! No, dijo Estela. No nos picarán si nos movemos muy despacio. Estela, susurró Samuel. ¡Tienes una abeja en el pelo! ¡Corre! ¡Corre, Samuel, corre! Gritó Estela. ¡Tenemos que cruzar el arroyo! Dijo Estela. No quiero mojarme los pies. Dijo Samuel. Yo te llevaré. ¡Upa! No es muy resbaloso. Preguntó Samuel. No nos caeremos. No. Respondió Estela. Caminaremos sobre las rocas. Estela. Dijo Samuel. Una de las rocas se está moviendo. No, Samuel. No se está moviendo. Dijo Estela. Mm, dijo Samuel. ¿Era una tortuga? Preguntó Samuel. Sí, Samuel. Suspiró Estela. ¿No te parece hermoso el bosque? Dijo Estela. Mira esos viejos árboles. Son más viejos que la abuela. Preguntó Samuel. Casi. Dijo Estela. Deben tener por lo menos 100 años. Por eso es que tienen la piel tan arrugada, preguntó Samuel. No es piel, dijo Estela. Se llama corteza. La corteza de la abuela es más suave, dijo Samuel, sobre todo en las mejillas. Subamos a este árbol, propuso Estela. Veremos el mundo entero desde arriba. Suben los conejos a los árboles. Preguntó Samuel. No, pero tú sí puedes, dijo Estela. Ven, Samuel, 
Es precioso aquí arriba. Es precioso acá abajo también, dijo Samuel, con los conejos. Mira, Samuel, dijo Estela. ¿No es linda esta culebra? Yo diría que es bastante larga, contestó Samuel. No se tragan a la gente las culebras. Esta es muy pequeña. Entonces se tragará a la gente pequeña, pensó Samuel. Hay ahí un puerco espín, dijo Estela. No lo toques, pincha. ¿Y a quién se le ocurriría tocar un puerco espín? Preguntó Samuel. ¿O una culebra? Yo soy el rey del castillo, dijo Estela. ¿Cómo hacen las rocas para crecer tanto? Preguntó Samuel. Un gigante las riega todos los días, dijo Estela. Ven, sube Samuel. Creo que el gigante debe estar regando ahora mismo, dijo Samuel. Es solo la lluvia, dijo Estela. Hagamos una casa en el bosque. ¿Cómo? Preguntó Samuel. ¿Por qué? Haremos el techo de ramas y helechos, dijo Estela. Y dormiremos sobre una cama de musgo. ¿Dormir? Dijo Samuel. No se despertarán pronto los osos. Samuel, ayúdame a llevar estos helechos, dijo Estela. Esto es perfecto, dijo Estela. ¿Qué haremos ahora? Preguntó Samuel. Buscar hadas, dijo Estela. Si ves un hada, puedes pedir un deseo. ¡Allí hay una! Gritó Samuel. ¿Dónde, dónde? No la viste. Ya se fue, dijo Samuel. ¿Y qué pediste? Preguntó Estela. Quisiera quedarme aquí para siempre, dijo Samuel. Yo también, dijo Estela. Edición y montaje, Fernando Camacho. Selección de cuentos, Banco del Libro. Música, tema central de la Radio Escuela, Leo Blanco. Música, tema central de Te Tengo un Cuento, Carlos Poleto. Producción, Isabela Iturriza y Juan Juárez. Y recuerda que en redes sociales, SoundCloud y YouTube, somos arroba Radio Escuela UR.